హాయ్ హలో నమస్తే మనతో పాటు ఉన్నారు టాలెంటెడ్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ వెర్సటైల్ ఎస్ఏ సూర్య హాయ్ సార్ హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు జిగర్ దండ కలిసాము అవును మళ్ళీ సరిపోయిన శనివారం కలుస్తున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ కలవాలి కదా మనం ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ సో ఒక్క శనివారం సరిపోదు మనం సో మళ్ళీ మళ్ళీ వారాలి కలవాలి సార్ రైట్ సార్ ఎనీవే నైస్ మీటింగ్ యూ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను ఐమ్ యువర్ ఫ్యామ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలవడం మీతో ఇలా మాట్లాడడం ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ సరిపోదు శనివారం అని పెట్టాల్సింది సార్ చాలా శనివారాలు పెట్టాల్సింది బట్ ఏమైనా సో సింక్ అయింది కాబట్టి కలిసి వస్తుంది సినిమా రిజల్ట్ లో కూడా అది కనిపిస్తే డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తారు సార్ ఓకే ఈ మూవీకి సక్సెస్ దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తారు బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూసిన అంటే నాకు నాకు పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ రాసుకున్న తర్వాత కథ రాసుకున్న తర్వాత దీనికి ఎవరు సెట్ అవుతారు యాక్టర్ ని చూద్దామని చూస్తాను జనరల్ గా బట్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలం వస్తున్న సినిమాలు చూస్తుంటే మీ పాత్రలు చూస్తుంటే ఎస్ఏ సూర్య కోసం మనం ఒక కథ రాసుకుందాం ఎస్ఏ సూర్య కోసం ఒక క్యారెక్టర్ రాసుకుందాం అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది సో మీరేమంటారు ఏమని చెప్పాలి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి హ్యాపీ అని చెప్పాలి నిజంగా అలాగే ఉంది సార్ మీ అసలు మీ మార్క్ అంటోని చూసిన అది ఇంకా పోవట్లేదు నాకు మైండ్ లో నుంచి సో వాట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇప్పుడు దీనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాం యా ఎలా ఉండబోతుంది మీ కాంబినేషన్ ఈ ఈ పిక్ సూపర్ ఉంది నాని అండ్ సూర్య సో ఎలా ఉండబోతుంది డెఫినెట్ గా చాలా ఎంటర్టైనింగ్ డ్రామా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ డ్రామా ఏకాద్రియ గారు చాలా కొత్త ధనంతో ఉన్న ఒక స్క్రీన్ ప్లేతో ప్రజెంట్ చేశారు ఈ కాన్సెప్ట్ ని స్క్రీన్ ప్లే ఒక కొత్త ధనం ఉంది ఆయన రెగ్యులర్ ఫార్మేట్ లో చెయ్యరు మీరు అదేంటి అంటే సుందరానికి కూడా కొంచెం డివైడెడ్ టాక్స్ వచ్చింది కాబట్టి కానీ సారీ డివైడెడ్ కలెక్షన్స్లో కొంచెం తేడా ఉంటుంది కానీ మూవీ కాన్సర్ట్ మాత్రం అందరికి ఒక కొత్తదనం ఫ్రెష్నెస్ ఫీల్ అయింది ఈవెన్ తమిళనాడులో కూడా ఈ మూవీ అంతనే అంటే సుందరానికి ఒక మూవీ నానిగారు యాక్ట్ చేసి వచ్చింది అని కొంచెం కొత్తదనం ఫీల్ అయింది అది 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 ఇక్కడ ఆయన టేమ్ చేసుకుని ఒక ఫ్రెష్ క్రియేటర్ సో ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఇప్పుడు బాగా టేమ్ అయ్యి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోదా శనివారంలో సరిపోయింది అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను దీనికి సరిపోయింది అని సూపర్ సార్ అండ్ మీరు ఇంతకుముందు నాని సినిమాలు చూసారు అంటే మంచి కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఆయన ఆయన పర్ఫెక్ట్గా లైఫ్లో నీట్గా ఒక ఒక చాలా డౌన్ల నుంచి సిన్సియర్గా పనిచేసి 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 ఇలా పెంచి 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 ఈ స్థాయికి వచ్చాను డెఫినెట్గా అది అప్రిషియేట్ చేయాలి మనం ఒకరు ఏ సపోర్ట్ లేకుండా ఇప్పుడు మీకే తెలుసు ఒక ఒక యాక్టర్ ఒక ఇండస్ట్రీ లోపల వచ్చి ప్రూవ్ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు సార్ అది 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 సరిపోదు సార్ అది సరిపోయినట్టు చేయాలంటే చాలా దేవుడు బ్లెస్సింగ్స్ చాలా చాలా జనాలు ప్రే ప్రేమ ఇవన్నీ తీసుకోవాలంటే ఎక్కు ఎనర్జీతో సిన్సియారిటీతో పనిచేస్తే కానీ మంచి మనసు లేకపోతే కానీ ఇలాంటి ఒక మంచి ప్లేస్ దొరకదు అది నానిగారితో ఉంది అది డెఫినెట్గా ఇంకా ఎక్కడో వెళ్ళబోతుంది ఉంది 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 మనం అందరం ఒకే నేచర్లో ఉన్నాను కానీ అద్దా ఆయనతో ఉన్న ఇంకొక మంచి పని ఏంటంటే నేను నేను అలాగే నా పనినే చేసి వెళ్తాను అప్పుడు కానీ ఆయన ఆయన కొత్త కొత్త డైరెక్టర్కు నేను మాత్రం పెద్దగా కాకుండా ఇంకా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం కొత్త కొత్త డైరెక్టర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం అన్నా ఇప్పుడు కొత్త కొత్త లిరిక్ రైటర్స్ ఇంట్రెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో కలిపి పని చేయడం అలాంటి మంచి ఆపర్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఇస్తున్నారు కదా అంత మెచ్యూరిటీ ఇంకా నాకు రాలేదు 
కానీ నా నేను నా పనిని బాగా చేసుకుని వెళ్తున్నాను మీ కంగ్రాచులేట్ చేయాలి అని తర్వాత థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పాలి తెలుగు మీరు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు మీన్స్ ఎంత బాగా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అసలు మీకు అంటే తమిళలోకి వెళ్ళకుండా ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళకుండా షూర్గా పక్కా తెలుగే మాట్లాడతానని దానికి మాత్రం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే మాకు ఇప్పుడు విలన్లు వచ్చితే ఏదో ఎవరిదో వాయిస్ వచ్చి డబ్బింగ్ చెప్పేస్తే కనెక్ట్ కాదు క్యారెక్టర్ దట్ ఈ టైమ్ తెలుగు మాత్రం నేనే డబ్బు చేయాలని ఈవెన్ డబ్బింగ్ మూవీలో కూడా నేనే చేయాలని అనుకుని నేనే చేస్తాను అలాగే చేశాను దానికి కూడా ఎక్కడో మనం అందరూ అందరూ హార్ట్లో ప్లేస్ కొనుక్కోవాలి అని మనం చేస్తున్న ఈ ఈ ఎఫర్ట్ సార్ ఎక్కడో జనాల మధ్య తెలిసిపోతుంది ఉంటుంది ఆయన హార్ట్ ఇస్తున్నారు మీకు తెలియదు ఏముంది సార్ ఎంతంటే అంత కష్టపడండి దానికోసం తమిళ ఆడియన్స్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఒక్కసారి ఇష్టపడ్డారా గుడి కట్టేస్తారు సో మీరు మీరు మీకు తెలియదు కాదు సో మీరు కష్టపడండి మీ వాయిస్ పైన పర్లేదు కానీ నేచురల్ యాక్టింగ్ కోసం దట్టు నేచురల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ సార్ ఒకటి ఎస్ఏ సూర్య అంటే ఇంతకు ముందు మాకు పవన్ కళ్యాణ్ సూర్య కాంబినేషన్ రెండు సినిమాలు మహేష్ బాబు గారితో చేశారు ఈ సినిమా తర్వాత ఎస్ఏ నాని ఇది కూడా గుర్తుండిపోతుందా ఈ కాంబినేషన్ ఆ డెఫినెట్గా ఐ లవ్ టు కొలాబరేట్ మోర్ టైమ్స్ విత్ నాని గారు అండ్ ఈవెన్ మెనీ మోర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఆన్ ది వే ఓకే అది అది గురించి పక్కన వస్తుంది అది గురించి తర్వాత ఇంటర్లో నెక్స్ట్ ఇంటర్లో ఈ సినిమాలో మాత్రం మీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి ఆ నరకాసూర్ అని తర్వాత ఈయన శనివారం సంథింగ్ ఏదని సో ఆ పవర్ఫుల్ అది ఉంటుందా ఆ రెండు క్యారెక్టర్లు మాకు థియేటర్ అయిపోయిన తర్వాత గుర్తుంటాయా అది దట్స్ మై క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇది ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్ కూడా నేను ఓపెన్ గానే చెప్తున్నాను డైరెక్టర్ పర్మిషన్ తీయకుండా నేనే చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఈ మూవీలో ఒక కొత్తదనం ఉంది సార్ ఇప్పుడు యాక్షన్ మూవీస్ అన్ని సార్ ఇంద్రాల నుంచి ఇప్పుడు కల్కి దాగా బాగుబలి మన బాలయ్య గారు మూవీ కానీ నరసింహారెడ్డి కానీ అన్ని మూవీస్లో టెంప్లెట్ ఏంటంటే భాషా మాణికమే కరెక్టే కదా అంతే అంతే అదే సినిమా అటువంటి ఉంటుంది అక్కడ మీ బాగుబలి కూడా తీసుకోండి బాగుబలి టూ కూడా తీసుకోండి ఓకే ఒక కింగ్ ఊరికి వెళ్తున్నారు జనాల గురించి తెలుసుకోవడానికి మాణిక్యంగా వెళ్తున్నారు ఒక భాష మాణిక్యంగా ఇంద్రాలు కూడా మాణిక్య భాష కాదు సో ఆల్ యాక్షన్ మూవీస్ కమ్స్ అండర్ మాణిక్యం భాష కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు అది కొంచెం ఫేడ్ అవుతుంది ఏంటి అది ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూస్తే ఇలాగే ఉండే అని కొంచెం కొంచెం ఉంటుంది ఆ ఆర్డినరీ పాయింట్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ చేసినట్టు వివేక్ అదిరే గారు ఏం చేశారంటే ఒక మంచి మంచి యాక్చువల్లీ ఈ స్టోరీలో నానిగారు బాబుగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం యాంగ్రీ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ ఉంటారు బాబు బాబు చిన్న పిల్లడు అందరూ ఎక్కువ యాంగ్రీ చూపిస్తున్నారు ఓకే యాంగర్ చూస్తున్నారు ఓకే మా అమ్మ ఏం చెప్తుందంటే ఇలాంటి చేయకూడదు అని చెప్తే బాబు విండు విన్నడు ఎక్కువ రిప్పల్ అవుతారు అందువల్ల నీ చేసుకో నీ యాంగ్రీతనం చూపించకూడదు అని నేను చెప్పలేదు కానీ ఒక్కరోజు మాత్రం చూపించు ఓకే అని ఒక ట్రిక్ చేశారు ఆ సాటర్డే అది అది సాటర్డే ఎందుకు సాటర్డే తీసుకున్నారనేది ఒక మంచి పాయింట్ పెట్టారు అది 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 శనివారం ఎందుకు ఆ శనివారం సెలెక్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు స్టోరీ ఏంటంటే సండే టు ఫ్రైడే నాని గారు మాణికం ఓకే ఓకేనా సాటర్డే మాత్రం భాష బట్ కాకపోతే మీరున్నారా మీ క్యారెక్టర్ పేరు ఏంటి నా క్యారెక్టర్ పేరు దయా దయా అబ్బా దయా దయా సార్ దయ లేని క్యారెక్టర్ కి దయా అని ఇట్లా పెట్టారు సార్ అది వివేకాత్రి గారు కొత్త ధనం అది ఇప్పుడు ఆ సినిమా డైలాగ్ నా పేరు దయా నాకు లేనిదే అది యాక్చువల్లీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ టెంపర్ మూవీ డైలాగ్ నా పేరు దయా నాకు లేనిదే అది సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దయానంద్ మరి వన్ డేనే ఆయన మీకు ఛాన్స్ ఇస్తే సిక్స్ డేస్ మంచి మంచిగా ఫీల్ అవుతాను నేను ఓకే ఎన్టీఆర్ గారి మూవీలో ఉంది అది ఎన్టీఆర్ గారి మూవీ టెంపర్ మూవీ విశాల్ గారు తమిళ్లో చేశారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ దట్ రేప్ కేసు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ సో ఆయన దయా పోలీస్ ఆఫీసర్ మై నేమ్ ఇస్ దయా నా పేరు నా పేరు దయా నాకు లేనిదే అది అని అంటారు బట్ దట్ పాజిటివ్ క్యాటర్ క్యారెక్టర్ మరి ఆరు రోజులు మీకు టైం ఉంది కదా మరి ఇక దుమ్ము రేపు ఉంటారు కదా ఇది ఇది దుమ్ము ఓన్లీ ఆయన శనివారమే భాష అవుతారు అవును సిక్స్ డేస్ మానికేమే మీకు పిచ్చి టైం ఉంది ఫుల్ టైం ఉంది ఇంకా మీరు ఏమైనా రెచ్చిపోతారు అది 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 ఎలా ఈయన వచ్చి ఈ చెడ్డ 
ఆ సీనరీ చేసి ఎలా ఆపు కలిగారు ఈ అది ఆ స్క్రీన్ ప్లేలో కొత్తదనం అయింది కొత్తగా అయింది ఎంటర్టైనింగ్ అయింది ఓకే అది సూపర్ గా వివేకాత్రేయ గారు టాలెంట్ అండి ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అండి ఆయన మీరు యాజ్ అ డైరెక్టర్ వివేకాత్రేయ గారు మీకు నచ్చింది ఏంటి దేవుడు మన అందరూ ఉన్నా ఈ చూడ్డానికి సేమ్ గానే ఉంది అందరు బట్ పెట్టి తీస్తే అందరికి అది డిఫరెంట్ కదా ఎస్ అలాంటి ఆ డిఫరెన్స్ లో వివేకాద్రియ గారికి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది ఆయన ఆయన క్రియేషన్ లో ఆ కొత్తదనం డిస్టర్బ్ అవకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అందరికి డిఫరెంట్స్ అందరికి ఈక్వల్ గానే దేవుడు బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చారు కానీ మనం అది మర్చిపోతాం అది ప్రొటెక్ట్ చేయడం కొంతమందికి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కుదురుతుంది మీద వాళ్ళకి కుదరట్లేదు బట్ కానీ వేకాత్రి గారు తనకు దేవుడు ఇచ్చిన అంత అంత స్పెషల్ క్వాలిటీని ప్రొటెక్ట్ చేసి సిన్సియర్గా పనిచేస్తున్నారు అది నాకు ఆయన కూడా బాబు బాబు పుట్టారు ఈ ప్రాసెస్లో సడన్గా ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ అన్ని ఫిక్స్ అయింది ఓ నేను ఎలా చేస్తారు ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ అవడం కుదురుతుందా అని నేను నాకు డౌట్ వచ్చింది కానీ ఆయన నిద్ర లేకుండా పనిచేసి ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఆయన భార్య పాపం బాబుని తీసుకు షూటింగ్ స్పాట్కి వచ్చి చూపించి వెళ్తున్నారు బాబు పుడితే బాబుని షూటింగ్ స్పాట్కి వచ్చి తీసుకెళ్లి చూపించేలా ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఈ సీన్ సూపర్ ఉంది సార్ సినిమాలో పెట్టాల్సింది చాలా <laughs> 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 చాలా ప్రాణం ఇచ్చి ఒక పని చేశారంటే దేవుడు రైట్ థింగ్స్ అక్కడ అలైన్ చేస్తారు నాకు డౌట్ వచ్చింది బ్రాయిన్ డైరెక్టరు మీరు డైరెక్టరు బ్లాక్ బస్టర్లు ఇచ్చారు నాని గారు కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు జనరల్గా ఎలాంటి జరుగుతుంటే సార్ ఏదైనా సీన్ నచ్చినప్పుడు బా ఇది ఇలా కాదు వేరే ఇలా తీయాల్సిందే మనం చెప్దామా వివేక్ అని మీరు వివేకే కాకుండా మీ యాక్టింగ్ లైఫ్లో ఎవరికన్నా సజెస్ట్ చేస్తారా అది ఎలా అది ఎలా ఉంటుంది అలాగే అలా ఏదైనా ఉంటే నేను షూటింగ్ స్పాట్ వరకు అది తీసుకురాను ముందే ఆ ప్రాబ్లం ఫినిష్ చేస్తాను అక్కడ రూమ్లో రూములో ఏవైనా నాకు రైట్స్ ఉంది క్వశ్చన్ అడగడానికి షూటింగ్ స్పాట్లో షర్ట్ మోత డూ యర్ జాబ్ ఉండకూడదు ఉండకూడదు అలా చేస్తే మంచిగా రాదు మూవీ సో ఎక్కడా ఇట్లాంటిది కాలేదు అయితే ముందే అయింది కానీ ఒకే ఒక ఒక్క ఒక సీన్ మాత్రం ఈ మూవీలో అన్ని సీన్స్ ముందే మా డిస్కస్ చేసి చేసింది సార్ ఒకే ఒక రోజు ఒక సీన్ మాత్రం నాకు చిన్న ఇంకా ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్ళచ్చు మీ టాలెంట్తో ఈ సీన్ని కొంచెం ట్రై చేయండి అని చెప్పాను సో అప్పుడు సార్ ఏం చెప్పారంటే సో ఓకే సార్ మీరు టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు షూటింగ్ వెళ్తుంది నాకు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ అయింది ఈవినింగ్ బట్ ఇంకో పోర్షన్ అదర్ పోర్షన్స్ టెన్ దాకా షూటింగ్ ఉంది డైరెక్ట్ గారికి సార్ కెన్ యూ వెయిట్ ఫార్ మీ ద క్యారమన్ ఐ విల్ కమ్ అండ్ విల్ ట్రై సంథింగ్ ఆన్ దాట్ ఓకే యూఆర్ ఫీలింగ్ సంథింగ్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ జస్టిస్ టు దాట్ అని ఆయన చెప్పి నన్ను వెయిట్ చేయమని చెప్పారు సో నేను వెయిట్ చేశాను సో ఒక మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఒక మూవీ పెట్టి చూస్తూనే ఉన్నా అప్పుడు టెన్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ చేసి వచ్చారు వచ్చి ఆ సీన్స్ గురించి డిస్కస్ చేశారు ఇంకా నాకు ఏదో కావాలి కావాలి అని ఉంది ఓకే అవునా సరే టైం అవుతుంది మీరు వెళ్ళండి నేను మార్నింగ్ లోపల మీకు మంచి చేస్తాను మీకు హ్యాపీ చేస్తాను అంటే సో మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ థర్టీకి నేను లేచాను ఎందుకంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ లొకేషన్ ఉంటానంటే ఫోర్ థర్టీకి లేవాలి ఓకే నేను లేచి ఫోన్ చూస్తే టూ థర్టీకి ఆయన ఒక వీడియో పంపించారు ఆయన ఆయన అసిస్టెంట్స్ ఇద్దరు కూర్చొని సో ఆఫ్టర్ ఐ లెఫ్ట్ హీ వాస్ డిస్కసింగ్ ద సీన్ పర్ఫామ్ చేసి ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్తో పర్ఫామ్ చేసి ఆ సీన్ పంపించారు అప్పుడు కూడా నేను మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఇంకా ఏదో ఒకటి ఉందండి సార్ అలా ఓకే సార్ లైటింగ్ జరుగుతుంది నేను చూస్తాను సార్ చూపి ఒక బ్రహ్మాండమైన ఐడియాతో వచ్చారు ఆ సీనే ఆ సీనే ఇంకో ఒక రకంగా చూశారు ఆయన 
that is the greatness of uh, super uh, ekatri yes and the sincere and the sincere person సార్ అర్థమవుతుంది ఇంకా మీరు చెప్తూ ఉంటే మీకు మీ ఇష్టం కూడా తెలుస్తుంది అండ్ ఇంకా అదర్ దాన్ వాళ్ళని చేస్తే మీ 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 బర్త్డే రోజు ఆ సీన్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది అవునా మీరు చెప్పిన సీన్ నా నేను చెప్పిన సీన్ కాదు నేను ఇంకా ఏదైనా ఉంటే మంచిది అని చెప్పే సీన్ ఆయన ఎలా తీసుకొచ్చారంటే ఇంకా ఒక రకంగా తీసుకొచ్చారు సక్సెస్ ఇది గురించి మాట్లాడలో బీజే మాత్రం అదిరిపోయింది సార్ మంచి మ్యూజిక్ వచ్చింది మీదైనా కావచ్చు నాని గారిదైనా కావచ్చు ఇంకెవరి గురించి చెప్పేటుండా సినిమాలో టెక్నీషియన్స్ లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్పారు రేటింగ్ చూసాను సార్ నాకు చాలా నచ్చింది నేను నేను చాలా ఛార్జ్డ్ గా ఉన్నాను మ్యూజిక్ మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఇస్తాను సార్ నాకు ఫీల్ అయింది సార్ అది నేను మంచి చేస్తాను సార్ ఇది చెప్పారు కెమెరామెన్ మురళి గారు ఆయన 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 సోకులపాలెం అని ఒక ఫుల్ లొకేషన్ మొన్న చూసాను వీడియో రిలీజ్ చేశారు నేను నాని నేను అది ఇంకొక బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ సోకి పాలింది అక్కడ ఇంకొక ఒకటి ఉంది అది ఇంకో శనివారం రిలీజ్ చేస్తారు అది అది గురించి చెప్తున్నారు అని అనుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే ఫైన్ అది కదా అదే అది సస్పెన్స్ వస్తుంది రైట్ సార్ ఫైనల్ గా ఒకటి ఇప్పటి దాకా చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు ఏ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పండి టీవీ నైన్ మాత్రం చెప్పేది ఏదైనా చెప్పండి ఎక్స్క్లూసివ్ ఫర్ టీవీ ఈ సినిమాకి సంబంధించి అన్ని ఎక్స్క్లూసివ్ సాటర్డే భాష ఎక్స్క్లూసివ్ ఎక్స్క్లూసివ్ పాయింట్ తో మొదలు పెట్టింది కాబట్టి అన్ని ఎక్స్క్లూసివ్ అయి మూవీలో మీరు మీ స్థాయిలో నాకు ఒక డైలాగ్ కావాలి ఆ డైలాగ్ చెప్పండి సినిమా అది మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చెప్పచ్చు ఇప్పుడు చెప్తే సస్పెన్స్ లోపల ఉన్న సస్పెన్స్ బయట వస్తుంది కదా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నేను ఎక్కువ స్టోరీ కూడా చెప్పాను చెప్పారు మీరు అంతా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫైనల్ గా ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ బర్త్డే శనివారం కదా అవును ఇంకెవరెవరు చెప్పండి సార్ నాని గారికి నాని గారి నాన్న ఒక యాక్ చేస్తున్న సాయి కుమార్ గారికి సరిపోతుంది శనివారం చూద్దాం సార్ అప్పుడు మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీవీ నైన్ ప్రేక్షకులకు నేను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ట్వంటీ నైన్త్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది తప్పకుండా చూడండి చాలా ఎంజాయ్ చేయండి సరిపోదా శనివారం శనివారం చూడమంటారా అది కాదు రిలీజ్ ఎప్పుడు ఫ్రైడే స్టార్ట్ అయింది వల్ల ట్వంటీ ఫ్రైడే కదా సండే థర్స్డే థర్స్డే స్టార్ట్ అవుతుంది థర్స్డే ఓకే ఒక ఒకటి చేయండి థర్స్డే ఒకసారి చూడండి ఫ్రైడే ఇంకొక బ్యాచ్ చూడండి మొత్తం బ్యాచ్ కలిసి సాటర్డే ఇంకొక రోజు చూడండి ఇంకొకసారి చూడండి అంతే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార